ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿ ತಳಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೈಹಿಕ ಚಹರೆ ಮನೋಧರ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಇವುಗಳ ಮೂಲದ ಕುರಿತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಂದು ವಿವಿಧ ವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ಗಳು ಸೇಂಟ್ ಹೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ದೈಹಿಕ ಚಹರೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವು ಗಂಡು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಐವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಅರವತ್ತಾರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುತ್ತದೆ ತೂಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡು ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕೆ ಜಿ ತೂಗಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೇಳು ಕೆ ಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ ಇವು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಡೆನ್ಸ್ ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೋಟ್ನ ಬಣ್ಣವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ಗಳ ಎದೆ ಪಾದ ಬಾಲದ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಫರ್ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಬ್ಲಡ್ ಡೌನ್ಗಳು ಉದ್ದವಾದ ನೇರವಾದ ತಲೆ ಉದ್ದನೆ ಇಳಿಬಿದ್ದ ಕಿವಿಗಳು ಬಲಶಾಲಿ ಸ್ನಾಯುಪೂರಿತ ಕಾಲುಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮುಖವು ಮಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ಗಳು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಜೆಂಟಲ್ ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ ನಾಯಿ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲೆಂದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವು ಇತರೆ ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಉತ್ತಮ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಡಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಇವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲ ಜಾಗವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಹುದೂರ ವಾಕ್ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ಗಳು ಹೊಸ ವಾಸನೆ ಬಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಗಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅದೇ ವಾಸನೆಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ನೆಲ ಮೂಸುತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು ಈ ವೇಳೆ ಪಾಲಕನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಅಟಮಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಹುದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನ ವಾಸನೆ ಮುದ ನೀಡಿದರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಧಿಕ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಟಾಯ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕಡೆಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಚ್ಚುವ ದುರಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಇವು ಶಾರ್ಟ್ ಕೋಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವು ಮೀಡಿಯಂ ಶಡ್ಡರ್ಸ್ಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಇವುಗಳ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಧಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳ ಕೋಟ್ನಿಂದ ಡಾಗ್ ಓರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇವುಗಳು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ ಕಿವಿ ಸೋಂಕು ಬ್ಲಾಟ್ ಹಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಬೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಷಿಯಾ ಐಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಭೀತಿ ಇದ್ದು ಇವು ಸರಾಸರಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಹೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂ